லெட் ஷோ த ஜீனியஸ் சீட் வானதில் நட்சத்திரம் பார்த்துருக்கீங்களா ரொம்பவே அழகாக இருக்கும் அந்த நட்சத்திரங்கள் எப்படி நம்ம முன்னாடி ஜொலிச்சிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் மத்தியில் ஜொலிச்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படி ஜொலிச்சிட்டு இருக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கு நடுவில் ரொம்ப பிரகாசமாக ஜொலிக்கக்கூடிய ஒரு நட்சத்திரம் ஆகிய ப்ரொஃபஸர் கிட்ட தான் இன்னைக்கு நம்ம இன்டர்வியூ பண்ண போகிறோம் எஸ் லெட்ஸ் வெல்கம் டாக்டர் வரலட்சுமி ஃப்ரம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பயோ டெக்னாலஜி மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி வணக்கம் வெல்கம் மேம் வணக்கம் அண்ட் ஷோக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க வெரி ஹாப்பி ஐம் ஹாப்பி டு பி ஹியர் என்னோட ஆராய்ச்சிகள் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறதுலையும் இந்த பகிர்தல் மூலமாக மாணவர்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் பயனுள்ளதாக இருந்தால் அது ரொம்பவே பிரமைப்படக்கூடிய விஷயமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டியில் நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் நான் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறேன் தேங்க்யூ மேம் எங்களுக்கு ரொம்ப பாசிட்டிவாகவே சொல்லியிருக்கீங்க அண்ட் உங்கள் ரிசர்ச் ஆல்கே பற்றி இப்போ போயிட்டுருக்கு ரொம்ப ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு நம்ம யூனிவர்சிட்டியிலன்னு கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அந்த ரிசர்ச் அதுக்கான நோக்கம் என்ன மேம் ஆக்சுவலி எந்த ஒரு ரிசர்ச்சுமே ஒரு ரிசர்ச்சர் பேசிக்காக திங்க் பண்ணுறது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக எந்த ஒரு ரிசர்ச்சுமே அது சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் இப்போது பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ரிசர்ச் இந்த ஜென்ரேஷனில் யூஸ் பண்ண முடியலனாலும் அந்த ஆராய்ச்சிகளோட முடிவுகள் பின்னாடி வர சந்ததியினர் எடுத்துகிட்டு போய் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போய் கூட அது மக்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் இந்த சூழ்நிலைக்கும் இந்த என்விரான்மெண்டல் பாதுகாக்கிறதுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து எந்த ஒரு ரிசர்ச்சுமே கவனத்தில் கொண்டு தான் அதை செய்வாங்க என்னோட ஆராய்ச்சியும் அப்படி தான் சொசைட்டி சார்ந்தது தான் எப்படியாவது மக்களுக்கு என்னோட ரிசர்ச்சோட முடிவுகளும் சரி என்னோட ரிசர்ச்சும் பயனுள்ளதாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் சூஸ் பண்ணினேன் ஸோ அப்போ நம்ம நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அது மக்களுக்கு போய் சேரும் ரொம்ப சிம்பிளாக கிடைக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுடைய வேலைவாய்ப்புக்கும் சுற்றுப்புற சூழலில் மாசுபடாமல் பாதுகாக்கிறதுக்கும் அக்ரிகல்ச்சரை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் இன்னும் அதிகமான ப்ரொடக்ஷனை எப்படி கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிற விஷயங்களெல்லாம் மனசில் வச்சுட்டு தான் என்னோடய ஆராய்ச்சி பாசியில் திறந்தது ஆள்கையில் ஒரு பாசியை வச்சு பயோடீசல் இயந்திரங்களை ஓட வைக்கிற அளவுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிற தாட் உங்களுக்கு வந்தது இல்லைங்களா இந்த தாட் உங்களுக்கு எதனால் வந்துச்சு ஆக்சுவலி பயோடீசல் இட்ஸ் அன் அல்டர்னேட் எனர்ஜி ஆக்சுவலி பீப்புள் ஆர் யூஸிங் பெட்ரோ டீசல் அதாவது நிலக்கரியிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த பெட்ரோல் வந்து இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மூணு செக்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கோல்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஃபியூவலை இட்ஸ் பட் நத்திங் பட் பெட்ரோ டீசல் ஃபஸ்ட்டு செக்டர் வந்து ப்ரிடாமினட்டாக யூஸ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரெண்டாவது யார் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் தேர்ட் வந்து பில்டிங்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபியூவல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இன்ஜின் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த கம்பஷன் ப்ராசஸ்னால் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் அதிகமாக என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்குது அது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷன் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அட்மாஸ்பியரில் போய் ஓசோன் நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த ஓசோன் லேயரை வந்து ஹோல் போட்டுருது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம்னா டைரெக்டாக அந்த யூவி ரேஸ் பூமியில் படும்போது அதனால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிஷனை எப்படி நம்ம லிமிட் பண்ணலாம் அப்போ பெட்ரோ டீசல் யூஸ் பண்ணாமல் வேறு என்ன அல்டர்னேட் எனர்ஜி சோர்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்சஸ்னால் அதில் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது சோலார் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி பயோமாஸ் எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு நான் அட்டென்ஷன் பே பண்ணது என்ன அப்படின்னா பயோமாஸ் எனர்ஜி ஸோ பயோமாஸில் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது ஏன்னா பீப்புள் வந்து பயோமாஸ் எனர்ஜிங்கிறப்போ ஏழையரை எதுலேருந்து எடுத்தாங்க அப்படின்னா பிளான்ஸ் தான் அதாவது சோயாபீன் சோளம் ஜட்ரோப்பா இதெல்லாமே பிளான் பயோமாஸாக யூஸ் பண்ணப்பட்டு அதோட விதைகள்லேருந்து பயோடீசலில் எடுத்தாங்க ஸோ இதுக்கு இந்த பயோடீசல் பிளான் பயோமாஸை யூஸ் பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய பயோடீசலில் சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது எப்படின்னா இப்போ ஒரு வள ஒரு பிளான்ட்டை நீங்கள் வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் மினிமம் த்ரீ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய லேண்ட் ஏரியா வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே தேவைப்படும் அதோட அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அதுலேருந்து கிடச்சி நம்ம செ செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய அந்த பயோ டீசல் வந்து சில குவாலிட்டி பேராமீட்டர்ஸ் என்னாகும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய இந்த என்ஜின் வெஹிக்கிளில் இருக்கக்கூடிய என்ஜின்ஸ்க்கு வந்து சூட்டபுளாக இருக்காது அதே சேம் டைம் அந்த சேம் பயோடீசல் இட் இஸ் ப்ரொட
So usually, the algae will be converted into chemical energy. So, that's why we need sunlight in our country. We need to use suitable climate in our country. We need to use the algae to cultivate it. So, we need to use the algae to cultivate it. So, we need to use the algae to cultivate it. So, we need to use the algae to cultivate it. So, we need to use the algae to cultivate it. In the maximum season, we need to use the algae to cultivate it. So, we need to use the algae to cultivate it in a luxurious way. Sunny days. We need to use the special care for this. We need to use the algae to cultivate it. So, what we can do is even one waste water could be able to grow and supplement the algae. That is definitely a pure water, a fresh water, and there are conditions that are not available. That is selective nutrients that are not available. Ordinary tape water, you can dispose of waste water, even industrial waste water. For example, you have a sugarcane industry, a tannery industry, a solid waste disposal, or a municipal waste, any kind of waste can be used for the cultivation of algae. So, that's a big plus point. So, if we grow algal biomass, we can 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 grow algal biomass, and if there is some kind of properties, they will be accumulating some kind of lipids, it's nothing but the fatty acids actually, the kolupa amilangal. That's why, in certain conditions, they are ready to accumulate the fatty acids. So, what are the chemical reactions that are made by the chemical reactions that are made by the biodiesel? So, what are the biodiesel that are made by the fuel? If you are using the fuel, you can use the biodiesel. What is the advantage of the biodiesel? Compared to the plant, if you use the fuel, if you use the carbon dioxide emission, you can use the carbon dioxide emission, but the biodiesel is less. So, that's why the carbon dioxide emission is very less. This is a major press point. Environment is affected. Particulate matter released from algae is also very less. Moreover, carbon dioxide is the sole source for the cultivation of algae. That's why you use a carbon source to use it. So, there are multiple advantages. If you are going to grow the algae, there are multiple advantages. That's why we can use the algae to use the algae to use the algae to use the algae. Balarum boleh carbon carbon dioxide ini tanah udah nutrient sahuna bawa ni edit kedu. At the same time fuelu nama generate panik kembali. Ia paninge waste water edit kedu. Ada grow panu boleh anda waste water layer kau kudu esel. Nacu perul kau lella ti me algae tanah kulla edit kedu. Tanah udah sahuna bawa edit kedu. Ada terapi. Semua toxicity remove panie detoxification mula ma detoxify panie edu. Apa anda waste water can be converted into a pure water. Means some it is not portable, but we can use this water for some other purposes. Apa environment lalu orang toxic mandu kandi per release ahad if you grow the algae in waste water. Sering lah. So multiple applications serikar itu nalla. I paid attention on algal research. So ada apa cinta? Enna panen enna na algae we use panen. Enna nama ye mandu orang alternate energy nama produce panam mudiya panam kuda ada apading kerana dala. Dala try panenno. So biodiesel nangga produce panen dala. We have produced biodiesel also at lab scale level. But we have to go to the commercialization of this. Now, we have to take a concept of biodiesel in India. We have to operate in India in 2014 in Shikandra Basin region, where the first biodiesel engine is operated. So, that's why in the biodiesel, all of them are not only biodiesel. The any fuel which does not affect the environment, that is the best fuel that is there. We have a solution for the artic. Now, there are many researchers who are doing research. Alternate energy, major renewable energy sources are used for fuel cells, electricity. So, all of these are hydrogen as a fuel. All of these are renewable energy sources. So, kandipa, in the alternate energy mele, nama elar me fokus panen ona kandipa nama ipo iruko kudia carbon dioxide accumulation in the environment can be drastically reduced in future. At least in the time period le, nama lala complete a reduce panam mudi le, nala next generation will be enjoying the less amount of carbon dioxide which already polluted in the environment. Your research is very inspiring, ma'am. You have a broad view. It was very impressive, ma'am, in your research process. How much is petroleum and biodiesel efficient? I don't know. I already told you that India is a great climate country for algal cultivation. So, in all kinds of climatic situations, we have the micro-algae, green algae, and the macro-algae. We have to grow. So, the main source of biodiesel is the biomass. 
ஸோ இந்த பயோமாசை நம்ம ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு சீப்பஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ் மூலமாக பயோடீசல் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோன்னா பயோமாசில் இருந்து கண்டிப்பாக இதை ஒன் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு கே ஒரு கேஜி வந்து வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் ஆயில் அக்கோமலேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பெட்ரோல் டீசல் அது ரீப்ளேஸ் பண்ணும் ஏன்னா இந்த பெட்ரோல் டீசலோட டிப்ளேஷன் நியர்லி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டியில் கம்ப்ளீட்டாக டிப்ளீட் ஆகிடும் அக்கார்டிங் டு ரிப்போர்ட் சொல்லுது இன்டர்நேஷ்னல் ரிப்போர்ட் ஆக்சுவலி ஸோ அதை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ டிப்ளீட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அடுத்த அல்டர்னேட் சோர்ஸ் என்ன அடுத்த லிக்விட் ஃபியூவல் என்ன அப்படின்னு யோசிக்கும் போது பீப்புள் வில் திங்க் அபவுட் திஸ் பயோடீசல் இப்போவே டாக்டர் ஏபிஜே சார் சொன்னாங்க அப்துல் கலாம் சார் சொல்லிட்டு தான் போனாங்க அல்டர்னேட் எனர்ஜி ஃப்ரம் பயோமாஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த பயோ எனர்ஜி அல்டர்னேட் எனர்ஜியாக இருக்கும் இன் ஃபியூச்சர் இந்தியாவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போனாங்க ஸோ அந்த எனர்ஜி கண்டிப்பாக பயோமாஸில் இருந்து வரும் ஆனால் ஒரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கண்டிப்பாக இது என்விரான்மெண்ட்டை வந்து பெட்ரோல் டீசல் பொல்யூட் பண்ண அளவுக்கு பண்ணாது அதனால் பயோ எனர்ஜி கண்டிப்பாக நிற்கும் பயோமாஸில் இருந்து வர்றது ஃப்யூச்சரில் அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி பயோடீசல் நீங்கள் இப்போ வச்சுருக்கிற இன்ஜினை வந்து இந்த பயோடீசல் யூஸ் பண்ணி நாங்கள் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது சில மாடிஃபிகேஷன் மாடிஃபிகேஷன் தேவைப்படுது ஸோ இன்ஜின் சூட்டபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ வெரி ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ட் இங்கே ஸோ அதுவும் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த விதத்தில் பயோமாஸ் கண்டிப்பாகவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் என்விரான்மெண்டல் பொல்யூஷன் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் சரி ப்ரொடக்ஷன் ஆஸ்பெக்ட்லேயும் சரி ஸோ பயோமாஸ் வந்து ரொம்ப அசுர வளர்ச்சி கொண்டு வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த பயோடீசல் உருவாகி நம்ம ஃபியூச்சர் இந்தியாவில் அண்ட் இப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி பற்றி பேசணும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல பெரிய வகையில் வருது அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ எலக்ட்ரிக் பைக்கு இ பைக் எல்லாமே நிறையா வந்துருச்சு மேம் இந்த பயோடீசல் அந்த இ பைக் எது பெட்டர்ன்றீங்க கம்பேரிட்டிவ்ல பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்கள் பயமாக யூஸ் பண்ணி கூட ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸாகவே நடக்கும் என்னென்னா வென் யூ ஆர் க்ரோவிங் ஆல்கே அப்போ என்ன பண்ணோன்னா இட் வில் ரிலீஸ் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபோட்டான் வில் பி கன்வெர்டட் டு எமிக்கல் கெமிக்கல் எனர்ஜின்னு சொன்னேன் இட்ஸ் நான் திங் பட் த பயோடீசல்னு சொன்னேன் அதே மாதிரி இங்கேயும் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கேன் ஆல்சோ பி ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் சோலார் எனர்ஜி பை ஆல்கே ஸோ அது க்ரோ ஆகும்போது எலக்ட்ரானை ரிலீஸ் பண்ணுது இன் அடிஷன் டு தட் ஒரு சினர்ஜிஸ்டிக் மோடில் கல்டிவேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்க மேக்ஸிமம் ஒரு பாக்டீரியா ரிலீஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஆல்கே பண்ணுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பேரிட்டிவாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணலாம் அட் த சேம் டைம் இன் அடிஷன் ஜா காம்பினேஷன் ஆஃப் பாக்டீரியா அண்ட் ஆல்கே இங்கே இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி வளர்க்கும் போது மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி ஜெனரேட்டட் ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ வி கேன் ஸ்டோர் திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் திஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி பட் ஆல்கே யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபீசிபிலிட்டிஸ் வந்து கம்மி தான் ஒரு பாக்டீரியாவில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை விட ஆல்கேயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற எலக்ட்ரிசிட்டி கம்மி அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நீங்கள் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷன் ஃப்ரம் வாட்டர் அது எடுக்கிறீங்க அது ஃபீசிபிலிட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டை விட அது இன்னும் பெஸ்ட்டாகவே இருக்கு ஏன்னா அவைலபிலிட்டி மோர் சரிங்களா ஸோ அப்படிங்கிறப்போ இப்போ ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் ஒன் ஆஃப் த அல்டர்னேட்ஸ் எனர்ஜி சோர்ஸ் சோர்ஸாக தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது ஃபோ நான் பேசுனது எல்லாமே ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் ஃபியூவல் செல் ஆல்கேவே யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எப்படி கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணலான்ட்டு பட் அதோட குவான்டிட்டி அந்த அளவு மின்சாரம் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய அளவு வந்து ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் மைக்ரோ ஆல்கேயில் வெரி ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை ஆல்கே நம்ம யூஸ் பண்ணி கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணலான்னா சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்குது நீங்கள் அப்படியே அந்த ஃபீல்டில் ஆல்கே கொண்டு போய் கரண்ட் ஜென்ரேட் பண்ண முடியாது சம் சர்ட் ஆஃப் செட்டப் வந்து தேவைப்படுது அதில் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் வந்து என்ன சொல்லணும்னா ஃப்ளோ செல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஃப்ளோ செல்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணி எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி நம்ம நார்மலாக பயோடீசலுக்கோ வேறு அதர் ப்ராடக்டோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா ஓப்பன் பாட் நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் ஒரு பாட்டை நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிவிட்டு பயோமாசை வளர்த்துக்கலாம் பட் அந்த மாதிரி இங்கே வந்து எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு நம்ம அப்படி சொல்லணும்னா வி ஹாவ் டு நீட் எ டெடிக்கேட்டட் செட்டப் ஃபார் த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி பை யூஸிங் ஆல்கே அது ஒன்று இருக்குது ரொம்பவே தெளிவாக சொன்னீங்க மேம் அண்ட் ஒரு ஆஸ் அ பயோடெக்னாலஜிஸ்டாக ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஸோ பயோடெக்னாலஜிஸ்ட்டாக ஃப்
அப்படி ஒரு விஷயத்தை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்றைக்கி இருக்கிற எங்கர் ஜென்ரேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி ஃபாஸ்ட் அவங்க திங்க் பண்ணுற எபிலிட்டின்னு ஃபாஸ்ட் அவங்களுடைய கேப்பபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ வெரி ஃபாஸ்ட் அப்படிங்கிறப்போ நல்லாவே பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எம்எஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகட்டும் பிஹெச்டி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்குமே சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய ரிசர்ச்சில் கண்டிப்பாக நாவல்ட்டி இருக்குது இது வந்து இன்னும் டெவலப் ஆகணும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு எம்எஸ்சி லெவல் ரிசர்ச்சாக இருக்கட்டும் இல்லை பிஹெச்டி லெவல் ரிசர்ச்சாக இருக்கட்டும் பியாண்ட் பிஹெச்டி போஸ்டாக் இல்லை எனி கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் பை த ஃபேக்கல்ட்டி எதுவாக இருந்தாலுமே அந்த இன்னோவேஷன் டிபெண்ட் தான் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா அதோட அவுட்கம் ஃபைனலாக சொசைட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லானதாக இருக்கட்டும் அது ஒரு பயோமெடிக்கல் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஒரு என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸாக சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி அக்ரிகல்ச்சராக இருந்தாலும் சரி அப்படி போயிட்டுருக்கு கண்டிப்பாக இன்னும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸில் மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டிக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் கண்டிப்பாக வரும் பை ரிசர்ச் உங்கள் ரிசர்ச்சுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் மேம் அது இன்னும் சக்ஸஸான ஸ்டேட்டுக்கு போகணும் ஸோ எல்லா நேரம் ஷோ ரசித்து பார்த்த மக்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி இது இங்கேயோட முடியல எபிசோட் டூவில் இன்னும் உங்களுக்காக சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் ரொம்ப நிறையா காத்துட்ருக்கு அண்ட் தென் சைனிங் ஆஃப் டாட்டா பாய் பை ஃப்ரம் ஐஸ்வர்யா